Vamos lá, vamos falar de bronca? O Balanço Geral sempre mostra várias broncas aqui na cidade. Mas a gente não apenas mostra a bronca, a gente cobra para resolver. Esse é o nosso grande objetivo, porque a gente quer colocar o nosso selinho. O selinho do Balanço Geral resolve. É isso aqui, ó, resolvido pelo BG. Esse é o nosso grande objetivo. Lembra do Bulemax na Zona Sul? Os moradores estavam sem água, a gente cobrou Sanepá. Desde o domingo, os caras foram lá e resolveram. E aí? Tinha a questão da calçada ali também, é, brotando água pela calçada. Será que resolveu essa bronca também? Vamos ver, nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. A cobrança foi feita, teve resultado? Reportagem. A água jorrando limpinha foi um alívio depois de três dias de seca total. Os moradores do Jardim Burle Marques, na zona sul de Londrina, viram as torneiras secarem no fim de janeiro e não conseguiram resolver o problema junto à Sanepar. Foram três quarteirões que foram atingidos pela falta d'água. Então foi uma dificuldade muito grande que os moradores passaram, como você mesmo disse. A solidariedade que foi mútua, né? um para com os outros, ajudando com a água. Quem tinha, quem pôde reservar, porque os moradores não foram avisados que haveria essa falta de abastecimento e aí teve todo esse transtorno. Como vocês vieram, Nora, é, na parte da manhã, fez a reportagem, quando foi após o almoço, eles já mandaram a equipe de trabalho, a construtora, que fez todo o trabalho, né, é, trazendo de volta a nossa água, porém ficou um probleminha aqui ainda. O problema que ficou é esse aí, na garagem da dona Milene. A calçada começou a afundar por causa de outro vazamento. Como não tinha vazamento visivelmente na minha casa, tudo tranquilo até então. É, dia 23, mais ou menos, começou um vazamento aqui na obra, do lado de cima. Mas era muito pouquinho. Só que no dia 26, daí começou a vazar muita água mesmo. Né? O problema foi detectado há mais de 15 dias pela empresa que presta serviço para a Sanepar. Mas quando os trabalhadores vieram consertar a falta d'água, disseram que não podiam fazer o outro reparo. O funcionário disse que trocaram de, ter, de terceirizadas, né? E eles estavam assumindo ontem e que só trabalhariam por ordem de serviço. Precisaria de eu fazer um novo protocolo para poder vir atender aqui. Eu até insisti, que falei, então resolveram ali. E se aqui começar, né? Sem contar que está dando problema na, minha, na estrutura da minha casa, da minha propriedade, né? Agora... A moradora espera que a situação seja resolvida. E logo, realmente registrou aqui mais uma reclamação. E olha só, tá até escrito aqui, ó. Eles deram um dia para vir, um dia útil, para vir resolver o problema, certo? Isso. Então eu vou aguardar e caso não apareçam, vou ligar novamente e vou falar que eu vou chamar a imprensa outra vez. Porque parece que aqui só está sendo resolvido através da imprensa. É, então, vamos esperar até amanhã para ver se eles resolvem, que o prazo é até hoje, o fim da tarde, para ver se resolve essa questão da calçada. Tem bronca aí no seu bairro? Tem alguma coisa legal que você quer mostrar para contar com a nossa ajuda? Manda zap, 991210893 é o nosso WhatsApp. Fique à vontade para participar comigo. 